ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఈరోజు నిజామాబాద్ పట్టణంలో ఇరవై రెండవ డివిజన్లో మేము ప్రచారం చేసినాం ఇక్కడికి మేము ఉదయం వచ్చేసి నుంచి ఓటర్లందరూ కూడా ఆల్రెడీ టీఆర్ఎస్కే కార్ గుర్తుకే ఓటేస్తామని చెప్పేసి ఫిక్స్ అయినరు వాళ్ళు ఆల్రెడీ చెప్తా ఉన్నారు కేసీఆర్ గారు ఇచ్చినటువంటి సంక్షేమ పథకాలతో మేము చాలా సంతృప్తిగా ఉన్నాం వచ్చే ఏడవ తేదీ మేము ఎలక్షన్గా భావించడం లేదు కేసీఆర్ గారి రుణం తీసుకునే రోజుగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం ఖచ్చితంగా వారు చేసినటువంటి అభివృద్ధిని కానీ తెలంగాణ రాష్ట్ర పోరాడుతున్నటువంటి వారి కమిట్మెంట్ కానీ నిజామాబాద్లో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి కానీ ఈ సంక్షేమ పథకాలు అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఖచ్చితంగా మేము వచ్చే ఎలక్షన్లో కేసీఆర్ గారికి ఓటేస్తాం మేము కార్ గుర్తుకే ఓటేసి బ్రహ్మాండమైనటువంటి మెజార్టీతో గెలిపిస్తామని వారు చెప్తా ఉన్నారు మరి వారి ఓటర్స్ యొక్క కమిట్మెంట్ చూసి మాకు కూడా రెట్టింపు ఉత్సాహంతో మేము పనిచేస్తూ ఉన్నాం తప్పకుండా నిజామాబాద్ గడ్డపై తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా గులాబీ జెండా ఎగరడం మాకు ఖాయంగా కనిపిస్తూ ఉంది వారు మాకు మద్దతు ఇస్తున్నటువంటి సోదరి సోదరు మనందరూ కూడా మేము ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాం జై తెలంగాణ నమస్కారం 
మీ అందరినీ పార్టీలో చేర్చడం కోసం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి మా సోదరుడు శ్రీశైలం గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు చెప్తాం అయితే ముందు మధ్యని ఒక కార్యక్రమం చేసాం అయితే డివిజన్ నెంబర్ పద్నాలుగులో పాటనాడు వేటి సోదరు అందరూ కూడా ఏకగ్రీవర్ నిర్మాణం చేసిరు కృష్ణారెడ్డి గారు చాలా మంది వచ్చారు దాని తర్వాత ఇప్పుడే నేను అడుగుతా ఉన్నాను మనకు అందరూ కలిసి కదా అంటే అది వేరే వర్గం నేను వేరే వర్గం అని చెప్తాను ఏ వర్గం అయినప్పుడు కూడా అందరూ కూడా మా వర్గం ఉంటారు మాకు మాత్రం అందరూ కావాలి తప్పకుండా మీ అందరిని నేను కుటుంబ సభ్యులుగా భావించి ఇతర దేశ నుంచి కనుమలకప్పుడే పని ఉన్నారు మన ఓరేరెడ్డి సంఘం వాళ్ళు మనం తీసుకు వెళ్తా ఉన్నాం కాబట్టి దయదేసి మీరు ఇంత ప్రేమతో కేసీఆర్ గారు ఓటు వేయాలని చెప్పి నాకు గుర్తు ఓటు వేయాలని చెప్పి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరడం కోసం వచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెచ్చుకుంటూ ఇప్పుడు మా తప్పుడు మరో మీరు ఒక సమస్య ఉన్నారు చెడ్డి గారు అలాగే లింగారెడ్డి గారిని రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ప్రకాష్ రెడ్డి గారిని సాయి యాదవ్ గారిని భాస్కర్ రెడ్డి లింగారెడ్డి రాజారెడ్డి రఘురెడ్డి కొద్ది ఇట్లా జరగండి అన్న అందరు ఫోటోలు వస్తాయి ఎందుకంటే పాకిస్తారంటే రేపు పొద్దున పెళ్లి ఏంటంటే చాలా 
ఆదరాగ మహమ్మద్ నేను మీకు శిరస్వంతి నమస్కరిస్తా ఉన్నాను ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కేసీఆర్ గారు పాలనకు అన్ని రకాల ప్రజలు అన్ని రకాల ప్రజలు బ్రహ్మరత్నం అంటా ఉన్నారు మామూలుగా అయితే ఎట్లుంటుందంటే ఒకసారి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన తర్వాత గల్లీలలో తిరిగితే కార్పొరేట్ అని కానీ ఎమ్మెల్యే కానీ నివేదిస్తా పడ్డారు మేము ఎప్పుడు వచ్చినాం మా మోరి చేపియాలి మా రోడ్డు చేపియాలి మరి నల్లాలు చేపియాలి ఏం చేసినా మా ప్రభుత్వం ఏం చేసిందని చెప్పేసి నివేదిస్తాడు కానీ సరే ఎట్లుంటుందంటే మేము పోతా ఉంటే అందరి గేట్లో కూడా మొదలాడు చూస్తున్నాం అయ్యా నాకు పెన్షన్ వస్తుంది కేసీఆర్ గారు దేవాలయానికి సంతోషంగా ఉన్నాం అయ్యా మా ఇంకా మాకు డెబ్బై ఐదు లక్ష రూపాయలు వచ్చినాయి డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు వచ్చినాయి అని చెప్పి ఒక పోజ్ చెప్తున్నారు ఇంకొక పోజ్ చెప్తున్నారు మాకు ఇంకా ముందు బియ్యం ఇరవై నాలుగు కిలోలు వేస్తుంటే ఇలా మేము పది మంది ఉన్నాం యాభై కిలోలు వస్తున్నాయని చెప్తారు రూపాయి కిలో బియ్యం అని చెప్తున్నాం ఇంకా కొంత మంది చెప్తున్నారు మన సొన్న బియ్యం వచ్చినాయి మాకని చెప్తున్నారు మా కన్న పిల్లలు కూడా చూసుకుంటలేరు కేసీఆర్ గారు నెల వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తున్నాడు ఆయన నీళ్లు నూనె లాస్తుని సదాగా బతికా అని చెప్పి పెద్దవాళ్ళు తెలుస్తా ఉన్నాడు మరి మేము పోయినప్పుడు నా వయసు అరవై ఏళ్ళు ఇదే గల్లీ నుంటున్నా ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి దీనికి రోడ్ వేయాలి కానీ ఇలా మీరు రోడ్ వేసారు ఈ సందులకు రావాలంటే సీకటి పడ్డాక భయపడుతుంది కానీ ఇలా మంచి తెల్ల వెంక పెట్టింది మంచి మంచి పెద్ద పెద్ద రోడ్లు వేస్తున్నాడు ఖచ్చితంగా మీకే ఓట్లు ఇస్తామని చెప్పేసి మా మంగళాపరికి స్వాగతం పంపుతా ఉన్నాను ఏడో తారీఖు నాడు ఎలక్షన్ ఉన్నది ఏడో తారీఖు నాడు ఎలక్షన్ ఉంటే పెద్ద మనసులు ఏమంటున్నారంటే కేసీఆర్ గారు మాకు ఏదైతే మా మీద ప్రేమ చూపించిందో మా కడుపులో ఉండే పిల్లలు కూడా మాకు మంచిగా చూసుకుంటలేరు కానీ మా పెద్ద కొడుకుని ఇక్కడ కేసీఆర్ చూసుకుంటున్నారు ఆయనకి మేము ఏమి చిన్న తెలుసుకోవాలని చెప్పి మేము అనుకుంటా ఉంటే ఏడో తారీఖు నాడు వచ్చే ఎలక్షన్లలో మేము ఓటు రూపంలో ఆయన రుణం తీసుకోబోతున్నామని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పడం మాకు నిజంగా గర్వంగా ఉంది వాళ్ళు చెప్తున్నారు రిటైర్ అయినా జరిగే అవసరం లేదు నువ్వు మేము ఫిక్స్ అయినాం ఎంతమంది ఎన్ని మంది కేసీఆర్ గారికి ఓటేస్తామని చెప్పి ఇలా వెయ్యి రూపాయలు రేపు రెండు వేల పదహారు రూపాయలు అయితే తెచ్చే రాష్ట్రం ఉన్నారా మా ఇంట్లో ఉంటే చాలా చేయలేదు చెప్పి అయితే కళ్యాణ లక్షణ వచ్చిన ఇంట్లో కళ్యాణ లక్షణ కాలేదు పెన్షన్ అయితే వస్తున్నాయి అయితే మీ అందరు కూడా రెండు వేల పదహారు రూపాయలు వస్తాయి ఇంతకుముందు అరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు నుంచి పెన్షన్ మొదలైతుంది ఇప్పుడు ఏమైందంటే అరవై ఐదు సంవత్సరాలు కాదు చాలా మందికి ముందు ముందు తెచ్చిన ఆరోగ్యం ఖరాబ్ అవుతున్నాయి వాతావరణం మంచిగా లేదు ఈ భోజనాలు కూడా ఇంత ముందు అంటే లేదు పెద్ద మనుషులు తిన్న భోజనం మాకు లేదు మేము తిన్న భోజనం మా పిల్లలకి అన్నీ కూడా మందు వేసుకుని పండించడం తెలుగు కూడా అయితే ఈ వయసు రీత్యా అనారోగ్యం రీత్యా యాభై ఏడేళ్ళు నిండంగానే మేము పెన్షన్ ఇస్తాం అది కూడా రెండు వేల పదహారు ఇస్తామని చెప్పి భర్త కోల్పోయిన వాళ్ళకి రెండు వేల పదహారు యాభై ఏడు యాభై ఏడు నిండిన వాళ్ళకి రెండు వేల పదహారు భర్త వదిలేసిన వాళ్ళకు రెండు వేల పదహారు వీడి పిక్చర్లు కూడా రెండు వేల పదహారు ఇన్ని రూపాయలు మన కేసీఆర్ గారు ఇవ్వబోతారు మరి తల్లిదండ్రులు కష్టపడి పిల్లలు చదివిస్తారు చదివించిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం కోరుకుంటారు అరే నా కొడుకు ఉద్యోగం రావాలి ఇక నా మీద ఆధారపడదు ఇన్ని ఏదైతే కష్టపడ్డా మంచి ఉద్యోగం సంపాదించి ఆ బతుక బతకాలనుకుంటారు కానీ ఉద్యోగం లేనప్పుడు మళ్ళా వచ్చి నాయన పైసలు ఇవ్వు నాకు పెట్రోల్ పోసుకునేది ఉన్నది అని చెప్తే ఇటు మీకు ఇబ్బంది ఇంకేం నేను మే పాత్ర పై అక్కడ కొడుకు కూడా ఇబ్బంది నాకు ఉద్యోగం లేదు తల్లిదండ్రులు అడగలేదు ఇట్లా ఇద్దరు కూడా సతమతం అవుతారు ఆ ఇద్దరు సతమైన అవుతా ఉంటే కేసీఆర్ గారు వచ్చి తల్లిదండ్రులు ఇబ్బంది పడద్దు పిల్లలు కూడా ఇబ్బంది పడద్దు చదువుకున్న పిల్లలకు ఉద్యోగం వచ్చే వరకు నెలకు మూడు వేల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పేసి ప్రకటించారు కాబట్టి కేసీఆర్ గారు పోలే దీనికి కులం లేదు మతం లేదు ఏమి లేదు ఒకటే కులం ఒకటే మతం పేద కులం ఎవరైనా కానీ దీనికి అనుకోలేదు కొంతమంది అడుగుతారు అయ్యా మేము రెడ్ లైన్ అనేది పట్టిస్తారా నువ్వు రెడ్ లైన్ వేస్తారు ఏ కులం అయినా ఇస్తారు కళ్యాణ లక్ష్మికి అరవలే పెంచేల కరువులే గరీబులు అన్ని కులాలు ఉన్నారు కొంచెం ఎంత తగ్గ టూ బెడ్రూమ్ ఇల్లు 
ఇల్లు జైలులకు రెండు బెడ్రూమ్ ఇల్లు కూడా మరి ప్రభుత్వం కట్టిస్తాం మరి నిజామాబాద్ లో మీరు చూస్తున్నారు కదా ఎన్ని రోడ్లు వేసినాం ఎన్ని లైట్లు పెట్టిస్తున్నాం ఎన్ని నగాలు పెట్టిస్తున్నాం ఇంత ముందు లేకుండా నిజామాబాద్ చెప్పారు మీరు మందరి తెలపండి మీ సంగతి ఆ ఎవరు కర్తవ్యం చేపట్టినో మనం గెలిచిన తర్వాత అధికారికంగా అధికారులతో చర్చించి మీ న్యాయం అలాగే సంఘ సభ్యులు ప్రతి ఒక్కరు దయచేసి మహిళలు కూడా మహిళలు కూడా మహిళ మనలు కూడా యాదవ్ యాదవ్ సంఘ సభ్యులు